الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بدين الله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب إسرائيل يسدري ويسر لي أمري وأهل اللقضة من لساني يفقه قولي سورة البقرة مبتدي نعلم تعالى تمدلنا نملا لكم وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لي آدم وإذا قلنا نعم പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ കുൽത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുല്ല എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തളീമിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ പ്രയോഗമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ട് സമയത്തിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കലുണ്ട് സന്ദർഭത്ത് ശരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ പോകുന്നു നിബിയ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക വൈദക്കുലിന നാം പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വൈദക്കാല ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി അതിലുണ്ട് ഒതുക്കുറ എന്നുള്ള ഒരു ഫെയിൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ മറന്നെടുക്കുന്നു മറിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈദക്കുല്ല നാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ആരോട് പറഞ്ഞ ലിൽ മലായിക്കത്തി മലക്കോട് മുഴുവനും ഉസ്ജുദു എന്താണ് അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞത് ഉസ്ജുദു നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുവിൻ ലി ആദമ ആർക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുവിൻ ആദമിനെ നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുവിൻ എന്ന് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ മലക്കോട് പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എല്ലാ മലക്കോടും കൂടിയാണ് അള്ളാഹത്തല സുജി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതിലൊരു മലക്കും എന്തില്ല ഒഴിവില്ല എന്ന അവിഷയത്തിൽ സുജൂതിൽ നിന്ന് അന്ന് ഒരൊറ്റ മലക്കിനും എന്തില്ല ഒഴിവില്ല എന്നാണ് കാരണം ഫസജതിൽ മലായിക്കത്തു കുല്ലുഹും അജ്മാവും എന്നാണ് പേറായത്തിൽ കാണണം സൂറത്തിൽ ഹിജറിൽ കാണാം മലക്കുകൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു മലായിക്കൾ സുജൂത് എന്നാൽ കുല്ലുഹും എന്നാണ് എല്ലാ മലക്കുകളും എന്ത് ചെയ്തു സുജി ചെയ്യുന്നു അജ്മാവൻ പിന്നെയും പറയുന്നു അവരെല്ലാം അവരൊരൊറ്റ മലക്കെന്തില്ല ഒഴിവില്ലാന്നാണ് മൊത്തം മലക്കുകളാണ് ഒരു മലക്കത്തിൽ എന്തില്ല സുജൂതിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തില്ല ഒഴിവ് ഇല്ല സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സുജൂത് പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ എന്താണ് വളരെ താഴ്മയും വിനയും പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുജൂതിന്റെ ഭാഷയുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ഷറയിൽ സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുജൂത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ സുജൂത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏഴ് അവയങ്ങളടക്കം നെറ്റിത്തണം അടക്കമുള്ള ഏഴ് അവയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിലത്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് ഏത് പറയുക സുജൂത് എന്ന് പറയും ശരയിൽ ശരിക്ക് ഭാഷയിൽ സുജൂത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ താഴ്ന്ന് കുഞ്ഞ് വളരെ നിന്യത ഒരാളെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ ഭാഷയിൽ ഏത് പറയുക സുജൂത് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഏത് സുജൂതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാഷയിലുള്ള സുജൂതാണോ അതോ ശരയിലുള്ള സുജൂതാണോ ശരയിലുള്ള സുജൂതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സുജൂത് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സുജൂത് ശരിക്ക് അള്ളാഹുവിനും കിബല ആരാണ് അതും എന്നർത്ഥത്തിൽ അതിന് പേര് ഇസ്ലാമിനെ നേരെ സുജൂത് ചെയ്യുക സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ സുജൂതാണ് അങ്ങനത്തെ സുജൂത് മുൻകാല സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുജൂത് ചെയ്തു എന്ന് ഖുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ഏതാണ് അതിരുവിൻ്റെ സുജൂതാണ് അപ്പോൾ ആ സുജൂതും ആകാം അല്ലാതെ എന്താണ് പിന്നീട് ആ സുജൂത് നമ്മളെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളെ മുമ്പിൽ എന്തില്ല ഒരു സൃഷ്ടി ഒരു സൃഷ്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മഹാന്മാർ വളരെ ആദരവോടു കൂടി ഓവറായിട്ട് കുനിയത് പോലും ചില മഹാന്മാർ കറാത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാരണം യഹൂദികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ചില ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പറ്റ കുനിഞ്ഞ് വളരെ താഴ്ന്നിട്ട് ഓവറാകുന്നതിന് യഹൂദികൾ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്കിൻ യു യുക്രോ അൽ ഇൻഹിനാവോ ലോ യശ്ബോ ഫെയൽ അൽ യഹൂദ് എന്ന് കാണാം ഇൻഹിനാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റ കുഞ്ഞുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാളെ മുമ്പിൽ പോവുക അതും യഹൂദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെന്താണ് അവർ കറാത്താണ് എന്ന് കറാമാണെന്നല്ല അതും ഒഴിവാക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാൻ പറഞ്ഞു കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സുജൂത് ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ ശരീരത്തിൽ സുജൂത് ഇല്ല അബ്സുലാസിൽ കാണാം അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു അതീസ് ഉണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു സൃഷ്ടി സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താല കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് സുജി ചെയ്യാൻ പറയുമായിരുന്നു അത്രയും കടപ്പാട് ഭാര്യക്ക് ആരോടുണ്ട് ഭർത്താവിനോടുണ്ട് തിരിച്ചാണ്ടും ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അല്ലേ
എല്ലാം മനസ്സിലായി കൊടുത്ത ശേഷം അതായത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താത്തല്ല മലക്കാർക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മലക്കാർക്ക് തോന്നിയിരുന്നു എല്ലാ വിവരമുള്ളവരാണ് ആര് ഞങ്ങൾ എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അത് ആ പേര് പറച്ചിലോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിവരം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി മലക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഒന്നിൻ്റെയും പേര് പറയാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മലക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അക്രമ ഉൽഹലക്ക് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളാണ് എന്നാണ് മലക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തോന്നൽ അതും ഇല്ലാതെയായി കാരണം അവരോടാണ് അള്ളാഹത്തിൽ ആർക്ക് സൂചി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഇസ്ലാമിന് സൂചി ചെയ്തു ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവിടെ തിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ദയ നോക്കണം അള്ളാഹു ഇവിടെ നോക്കണ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു 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 മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ അള്ളാഹത്താലേക്ക് ഒരു അന്തസ്ഥാനം ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് മലക്കുകളടക്കം മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂചി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനുള്ള അള്ളാഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ചൂചി ചെയ്യണം അല്ലാത്ത സ്റ്റൂലി സ്റ്റംസി വലാലിൽ കമറി വസ്തുതല്ല എന്തല്ലേ നിങ്ങൾ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഒരു സൃഷ്ടിക്കുള്ള നിങ്ങൾ സൂചിക്കണം നിങ്ങൾ ആർക്ക് മാത്രം സൂചി ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹുവിന് മാത്രം മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സാണ് മലക്കുകൾക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്തില്ല മനുഷ്യൻ എത്ര ഒരു അന്തസ്സുള്ള ഒരു വിഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കുക കാരണം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യണ്ട സൂചി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഫസജതു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു സുജു ചെയ്തു ആദ്യമായി സൂചി ചെയ്ത ആളാണ് ആര് മഹാന ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാമ അതാണ് പറഞ്ഞ മലക്കളെല്ലാം സൂചി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാമിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ മലക്കില്ല ആദ്യമായി ഇത് കേട്ട ഉടനെ സുജു ചെയ്ത ആളാണ് ആര് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാം പിന്നെ ആര് പിന്നെ ആ തർത്തീപ് അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് സുമ്മ മീക്കായിൽ സുമ്മ ഇസ്രാഫിൽ സുമ്മ അസ്റായിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ സുജിലേക്ക് പോയി ഓരോരുത്തർ പോയി ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കല്ല ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റിന് വ്യത്യാസമുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ ജിബ്രിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ അടുത്ത ആൾ പോയി ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് സുജു ചെയ്തതല്ല ഫസജു എന്നാണ് ആ ഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എന്നാണ് യാതൊരു വൈമനസ്സില്ലാതെ ഒരാശങ്കയില്ലാതെ ഒരാശയക്കുറിപ്പില്ലാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഒരൊറ്റ സുജൂത് അതാണ് ഫ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെ സജുദു പറഞ്ഞാൽ മതി ഫ സജുദു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ശങ്കല്ലാത്ത സുജൂത് ഏ ആ പെട്ടെന്ന് ഉടനെ അതാണ് ഫ സജുദു അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു സുജു ചെയ്തു ഇല്ല ഇബിലീസ് ആരോഹിച്ച് ഇബിലീസ് പ്രയോഗം എന്താണെന്നറിയോ സ്വയം ഇഷ്ടപ്രകാരം തടയണേനാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറി വിസമ്മതിക്കണേനാണ് ഏത് പറയാ അബ എന്ന പറയും പ്രയോഗിക്കും ഒരാളെ സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹത്തല മലക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ആര് ഇംഗ്ലീഷ് അതുകൊണ്ടാണ് അബ എന്ന പദം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഏകമത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ജിന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ മലക്കളെ കൂടെയാണ് സഹവാസം അതുകൊണ്ടാണ് മലക്കളെ കൂടുതൽ സുജു ചെയ്യാൻ അള്ളും പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിനോടും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ മലക്കള ഉസ്താദായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉള്ള അധിപനാണ് നമ്മൾ പറയണ്ടായി അല്ലേ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും സ്വർഗലോകത്തും ഇത്ര അധികം ആചരിക്കപ്പെട്ട ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇബിലി സുജുത് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലം ഇല്ല എന്നാണ് വാനലോകത്ത് ഇബിലി സുജുത് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലമില്ല അത്രയും സുജൂതായിരുന്നു ആരെയോ ആരെയോ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പ അപ്പ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പ അദ്ദേഹം ആര് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ബഹുമാനം വേണ്ട അല്ലേ സമ്മതിച്ചു ആ എന്ത് ചെയ്തു അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കും ചെയ്യും തക്കബറ വിസ്തക്കുബറ രണ്ട് പേരാണ് കിബുർ അന്ന എന്താണ് എന്താ പറയാത്തത് എല്ലാവർക്കുള്ള വിഷയമല്ലത് കിബുർ എന്താണ് അഹങ്കാരം തക്കബറ അന്ന എന്താണ് അഹങ്കാരം നടിക്ക അതായത് അയാളെക്കാൾ വലിയവനാണ് എനിക്ക് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകാം അതിനാണ് ഇത് പറയാ തക്കബറ ഞാനാണ് ഉഷാറ് എന്നുള്ള അയാൾക്കാൾ ഉഷാറാണ് ഞാനാണ് തോന്നൽ വരാം ഇത് കാട്ട
ഞാൻ തന്നെയാണ് വലിയ ആളെന്ന് കാണിക്കുക അതിനാണ് സ്തക്ക് പറ അപ്പോൾ ചെയ്താൻ ചെയ്തത് ആ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ദർജയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഏത് സ്തക്ക് പറ അതാണ് സ്തക്ക് പറ എന്ന പദമാണ് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വസ്തക് പറ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അഷ്തക് ബറ എന്നതിൻ്റെ ആ പദം പ്രയോഗിച്ച് എന്നെ കുറെ സിറുകൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മലക്കോള് സുചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും മലക്കോള് സുചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ മലക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും സുജൂതിലേക്ക് പോയി ഇബിലീസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ നീറ് നിന്നു എന്നാണ് പുറം തിരിച്ച് കാണാം സുജൂ ചെയ്യാതെ ആ വാശിക്ക് കുനിയെ കുഞ്ഞും ചെയ്തിട്ടില്ല കുനിയല്ലേ ഇത് എന്ത് അവനാളെ നീറുന്നു പണ്ട് ഇസ്രയേലോട് ബൈത്തുൽ മുഖസിന്റെ വാതിലൊക്കെ കുനിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ചിലവര് നീ വാശിക്ക് നീറുന്നു ചിലവര് എന്ത് ചെയ്തു അവിടത്തെ ഇപ്പൊ ഉയരം ചാടിക്കാണ് അയമ തട്ടിക്കാനൊക്കെ നോക്കി വാശിക്ക് അതുപോലെ ഇബ്ലീസ് ഇവിടെ നീറുന്നു എന്നു തോന്നാണ് അതാണ് ഒരു അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിച്ച രീതി പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗീത വെച്ചാൽ മലക്കുകൾ സുജൂത് ചെയ്തു എന്നാണ് എത്ര വർഷം ആ ഒരൊറ്റ സുജൂത് എത്ര വർഷം ചെയ്തു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ് മുതൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ നൂറ് വർഷം അവർ സുജൂതിൽ പോയി എന്നാണ് ഒരൊറ്റ സുജൂത് ചിലവർ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് വർഷം വരെ ആ മലക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മലക്കൾ സുജൂത് എന്ന് പൊന്തിയപ്പോ കാണുന്ന ഇതാണ് പുസ്തകങ്ങനെ നീർന്ന് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും മലക്കൾ സുജൂത് പോയി എന്നാണ് അത് കണ്ടപ്പോ എന്തിനാണ് അടച്ചോനെ ഈ ഗതി നമുക്ക് വന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇയാൾ ഇത്ര വലിയ വീരണ്ടായിട്ട് ഇയാളെ നീർ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അടച്ചോനെ ആ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യദോഷം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ആര് പോയി എന്നാണ് മലായിക്ക് നിങ്ങൾ ശുദ്ധിലേക്ക് പോയി ഒന്നാമത് ആദമിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നന്ദി കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെ സുജൂത നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വാഴ്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അള്ളാഹു തല അബ്ലീസിന്റെ എല്ലാ രീതികളും മാറ്റി വിശേഷങ്ങൾ മാറ്റി നല്ല സ്വഭാവം ഇബാദത്ത് ആബിദ് എന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് തകിടം മറിച്ചു എല്ലാ നിലക്കളും മോശ സ്വഭാവത്തിന് ആളായിട്ട് ആരെ മാറ്റി ഇബ്ലീസിനെ മാറ്റുകയും രൂപം വരാൻ മാറ്റി എന്നാണ് കാണാൻ ഇറക്കുന്ന ഒറുക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് പിന്നീട് ഇബ്ലീസിന്റെ രൂപം വന്നത് ഇബ്ലീസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഏ ആ ഇബിലീസ് എന്നുള്ള പേരെന്നാണ് മാറ്റി കാരണം അതിന് മുമ്പുള്ള പേര് വേറെ പേരായിരുന്നു സാസിൽ എന്നാണ് പിന്നെ ഇബിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശൻ ആശ മുറിഞ്ഞവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ പേര് ആ പേരടക്കം മാറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു തല അറിയുന്നോമിൻ നിങ്ങൾ സ്വയം മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തല നിങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ മാറാൻ തയ്യാറില്ലാതെ അള്ളാഹു തല ഒരാളെയും എന്ത് ചെയ്യില്ല മാറ്റൂല മോശമാകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മോശമാക്കും നിങ്ങൾ നന്നാകാൻ വിചാരിച്ചാൽ അള്ളാഹു തല നിങ്ങളെ നന്നാക്കും വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കും ഞാൻ നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നന്നാവുള്ളൂ നന്നാവില്ല വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നന്നാവില്ല കാരണം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ നന്നാക്കാൻ നന്നാകേണ്ടാത്തവനായിട്ട് ആര് മാറ്റും അള്ളാഹു തല മാറ്റും ഒക്കെയാണ് മിനൽ കാഫിരീൻ അങ്ങനെ അവൻ പെടുകയും ചെയ്തു ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു മിനൽ കാഫിരീൻ ഏതില്ലേ ഏ ആ കാഫിരീങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പെടുകയും ചെയ്തു ഒരു മോശമായ ഒരു എത്തിക്കാ ശ്രദ്ധിക്കുങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി എന്താണ് ഒരു വാജിബായ സംഗതി ഉപേക്ഷിച്ചതല്ല ഇബിലീസ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഒരു വാജിബാത്ത് പോലും ഇബിലീസ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മോശ ചിന്താഗതി വന്നു ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്നൊരൊറ്റ ചിന്താ മതി അതല്ലേ അവനെ ഹൈറും മിന്നു അതാണ് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെക്കാൾ എന്താണ് ഉത്തമനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ മോശമായ ചിന്താഗതി ഒരു ഫർദോലും ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല ഇബിലീസിനെ ശബിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ എന്നൊക്കെ ഫർദ ഒഴിവാക്കി എടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സുചോദി ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരാണ് ഇബിലീസ് കാലാകാലം ശബിക്കപ്പെട്ടത് കാലാകാലം സുചി ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ അള്ളാഹ്മക്ക് ആക്കും മാറാൻ ഒരൊറ്റ സുചോദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അതും ആർക്ക് ആദമിന് അള്ളാക്കല്ലോ അള്ളാക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇബിലീസ് ചെയ്യൂലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണില്ലേ അത് അപ്പോൾ ഒരൊറ
ഒരുപാട് ആലി ആഭ്യതായ ഒരു വ്യക്തി ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് എന്തായി ഏറ്റവും പരാജിതനായി മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു വിഷയം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എത്ര എത്ര വലിയ വിജയി ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ അന്തിമം പരാജയപ്പെടാൻ എന്നുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കാണാം നല്ല അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്ര മരണം വളരെ മോശകരമാവും അള്ളാഹ് തന്മക്കൊക്കെ മാറാടും അതൊക്കെ ഇതിലുള്ള ഗുണപാഠമാണ് ഒരിക്കൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വളരെ മോശക്കാരായിരിക്കും പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നല്ല അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മരിക്കണേ കാണാം പള്ളിയിൽ വരിക ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നന്നാകുക പള്ളിയിൽ വരിക സംസ്കരിക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച ആകുക ജും റമദാനാകുക ജുമ വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങനത്തെ നല്ല അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ മരിക്കണേ കാണാം ലാസ്റ്റ് നന്നാകുക കാണാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അന്തിമം നോക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ നല്ലവനോ ചീത്തയോ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും അല്ല ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു തല ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു എഴുപത് വർഷം ഒരാൾ കാഫിറാണെങ്കിൽ അയാൾ കാഫിർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ വർഷം അയാൾ മുസ്ലിം ആയാൽ അയാൾ അതോടുകൂടെ ആരായി മുസ്ലിമായി പക്ഷെ എഴുപത് വർഷത്തെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കണം അതേസമയത്ത് എഴുപത് വർഷം മുസ്ലിം ആയ മനുഷ്യൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കാലം വരെ അയാൾ ആരായിരുന്നു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ വർഷം അയാൾ ആരായി കാഫറായി ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യണേ എഴുപത് വർഷത്തെ മുഴുവൻ അമലും പിടിച്ചു കളയും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന കൂടി കംപ്ലീറ്റ് അള്ളാഹു താല പൊറുക്കാണ് മറ്റേ കുഫുറായതോടെ കംപ്ലീറ്റ് അള്ളാഹു താല മായ്ക്കുന്നു ഒരു കൊല്ലത്തെ കുഫുറല്ല അള്ളാഹു താല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് എഴുപത് കൊല്ലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് അമലുകൾ അള്ളാഹു താല നിഷ്ഫലമാക്കണം അപ്പൊ ഇതായത്വം ലലാലത്വം ഭയങ്കര അന്തരുണ്ട് അള്ളാഹു താലമ്മക്കാ കുമാറാണ് പിന്നെ ഇബിലീസ് ഇവിടെ കാഫര്യങ്ങളിൽ പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും അന്ന് കാഫര്യങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കാഫര്യങ്ങൾ പെട്ടു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കോമ വരാണ്ട് അതിൽ പെടാനുള്ള ആളാണ് ഇബിലീസ് എന്ന് അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണ് സ്ഥിരപ്പെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന സംഭവം പിൽക്കാലത്തൂടെ വരാണ്ട് ആ വിഭാഗത്തിലെ നേതാവായിട്ട് മാറും ആര് ഇബിലീസ് എന്നുള്ളു ഏ ആ അവലോകൻ കഫർ ആദ്യമായി കാഫറായി എന്തായി അപ്പൊ ഈ ആയത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ അഹങ്കാരം എന്നുള്ള സംഗതി എന്ത് ചെയ്യണം ഉപേക്ഷിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യനെ ഏതിലേക്ക് വരെ നീക്കാം കിബർ കുഫറിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാം എന്നീ ആയത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അഹങ്കാരം എന്നുള്ള സംഗതി അഹങ്കരിക്കാൻ അറിയാതെ അള്ളാഹു താലക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക വക്കുലിന നാം പറഞ്ഞു യാ ആദം ഓ ആദൻ നബി ഉസ്കുൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ താമസിക്കുക സെക്കൻഡ് ആറിനെ ശരിക്കും എന്താണ് ഇളകാതെ നിൽക്കുക എന്നാണ് സെക്കൻഡ്ന്നറിയില്ലേ അടങ്ങിക്കുന്നല്ലേ കത്തിക്ക് സെക്കീനത്ത് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതെന്താ അവിടെ പ്രയോഗിച്ച പിന്നെ ആ സാധനത്തിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഇളക്കണ്ടാവോ ഇല്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അതോടാണ് കത്തിക്ക് സെക്കീനത്ത് ഇളക്കം നിർത്തണ സാധനം അതിനങ്ങനെ കഴിവുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ സ്കുൻ നിങ്ങൾ അടങ്ങി നിൽക്കുക പറഞ്ഞാല് ഇളകോത ഒരോടത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചവാര് നിൽക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ല താമസത്തിന് ഇത് പറയലുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നുണ്ട് മസ്കൻ എന്ന് പറയലുണ്ട് ആർത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉസ്കുൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ താമസിക്കുക ഇബിലിസിനെ പുറത്താക്കി ആദൻ അബിൽ ഇസ്ലാമിനെ അല്ല ഇബിലിസിനെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആദൻ അബി ഇസ്ലാമിനെ എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുക ഉസ്കുൻ അന്ത നിങ്ങൾ താമസിക്കുക വസൗജുക്ക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും താമസിക്കുക എപ്പോഴാ പെണ്ണിട്ടിയ എന്നാണ് അല്ലേ സൗജ്യ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഈണ എന്നാണ് സൗജ്യത്ത് എന്നാണ് ശരിക്കും പെണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യല് പെണ്ണിന് ശരിക്കും പോലെ ദാരാദശൻ്റെ സൗജ്യത്ത് എന്നാണ് അല്ല അങ്ങനെ പറയില്ലേ സൗജ്യത്ത് പറഞ്ഞാൽ സൗജ്യത്ത് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന് പറയണല്ലേ ദാരാദശത്തിൻ്റെ സൗജ്യം എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല സൗജ് പറയാം അറബിയിലെ ഒരു പ്രയോഗത്തിലൊരു ശൈലിയുണ്ട് സൗജ് സൗജത്ത് സൗജ്യ പറഞ്ഞാൽ ഈണ എന്നാണ് അറബികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രയോഗം സൗജത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഏത് പ്രയോഗമാണ് സൗജ്യത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇണ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൗജത്ത് എന്ന് അറബി താവ് കൊടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പെണ്ണ സ്ത്ര
അൽ ജന്നത്ത ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുക എപ്പോഴാണ് അതെ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പഠിച്ചത് അല്ല അവ്വാബിയെ പഠിച്ചത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നബാ സുഹാന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവ്വാബി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മലക്കുകൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ കാണാം അതെ നബി അലൈഹി സൃഷ്ടിച്ച് വേറെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കുറെ കാലം ഇട്ടില്ല ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുഴമ്പിച്ച് മറ്റേതാക്കി രൂപാക്കി മുട്ടയാക്കിട്ടുണ്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ കുറെ ഹിക്കമത്തുകളുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം അള്ളാഹു സമയത്ത് അതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നിട്ട് പ്രത്യേകമായി അലങ്കരിച്ച കട്ടിലുകളിൽ താങ്ങി പിടിച്ച് പല്ലൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ താങ്ങി പിടിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കും അതിൽ കയറ്റി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ കൊണ്ടെണ്ണ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു അവ്വാ ബേവിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എബിൻ എം ബാസു എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് എബിൻ മസൂർ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം അവ ആദിനി ബസ്ലാം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയ എന്നിട്ടപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ആ വാരി ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനകളുടെ വാരിയിൽ നിന്ന് ഊരുകയും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വാരിയലില്ല അവിടെ മാംസം തിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആരെ സൃഷ്ടിച്ചു അവാബിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് രണ്ടും ആകാം ഏതായാലും ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആരുണ്ട് അവാബേവി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നയന്നേറ്റപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്നാണ് നീ ആരാണ് എന്ന് ജന്താ സാധനം എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു അതേ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്താ ഞാൻ ഇനി ഇമ്രാത്ത് ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറയണ്ടായി മറത്ത് അല്ലെ സ്ത്രീക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പദം വരാൻ കാരണം മറത്ത് പറഞ്ഞ പെണ്ണല്ലേ മറ് പറഞ്ഞ ആരാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ലിക്കുൽ ഇമ്ര ഇൻ ഓരോ മനുഷ്യൻ ഇമ്ര മറ എന്നാണ് ആരാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആര് മറത്തിനെ അതാണ് മറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എന്ത് ഹിക്മന്ത് അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഉണ്ടായത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നീ നിന്റെ പേരെന്ന് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഞാൻ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആര് ഹവ്വാ ബേബി അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ എന്റെ പേര് ഹവ്വ എന്നാണ് ഹവ്വ എന്ന പദം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഹയ്യ് എന്ന പദത്തിനാണ് അതിന്റെ അടിസ് അടിസ്ഥാനം ഹയ്യ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആരുണ്ടായത് ഹവ്വ എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ഹയ്യ പറഞ്ഞ എന്താണ് ജീവള്ള ജീവള്ള സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് ഏതിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹവ്വാ ബിവിയെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതാണ് ഹവ്വ എന്ന പദം അവിടെ വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് എൻ്റെ പേര് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്തിനാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകാന്തത അകറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചായുകാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ആര് ഹവ്വാ ബിവി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആദ്യ നബി അസ്ലാം മരിച്ച് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അബിവി മരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് ഒരു പിതാവില്ലാതെ ഒരു മാതാവില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വ്യക്തിയെ അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു പിതാവില്ലെന്ന് മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു അതാരാണ് അവാബിവൻ കാരണം അതില്ല മാതാവില്ല മറ്റത് പിതാവില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചു മാതാവില്ലെന്ന് മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു അതാരാണ് പിന്നെ മാതാവിൽ നിന്നും പിതാവിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വർഗം ഉണ്ട് അതാരാണ് ആരാണ് എന്തെങ്കിലും ചാരില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും അല്ലെ മാതാവും പിതാവില്ല സൃഷ്ടിച്ചു അതാരാണ് അതിന്റെ മനുഷ്യനും ഇതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഹവാബിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഹെക്കമത്തുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതോടുകൂടിയാണ് കാലാകാലം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ വംശം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷൻ മാത്രം ഈ വിഷയം അവകാശപ്പെടാൻ അറിയാതില്ല അതിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ആരടുത്തുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ട് അവരുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ദിനിയ ഉഹ്രവിയായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആര് വേണം സ്ത്രീയും കൂടെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എന്ത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ആദ്യ പേര ഇസ്ലാം മുതൽ സ്വർഗം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അത് വിവാഹമാണ്
ചിലർ മാപ്പിളാരല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവും വിധവകൾ അള്ളാത്തലമ്മളെ കാക്കുമാരായിട്ട് അവർക്ക് മാപ്പിളാർ വേണം അപ്പൊ ഇവർക്ക് കഴിച്ചെടുക്കും ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഭൂമിയിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ഈമാൻ അത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഗുരുവായൂർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ശബരിമല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കുറച്ചു കാലം ഇനിയൊന്ന് ചെറുക്കേട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രണ്ട് സംഗതികൾ ഉണ്ടാവില്ല സ്വർഗത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് സംഗതികളാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വക്കുല മിൻഹ വക്കുല നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവിൻ മിൻഹ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ പഴങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവിൻ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാത്തിനും അനുമതി കൊടുക്കുക സുഭിക്ഷമായി ധാരാളം ഹൈ സുഷ് അതായത് ഇഷ്ടം പോലെ വിശാലമായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ഒരു കൈ കണക്കും പരിധിയും ഇല്ലാതെ അതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഇവിടത്തിലെ വ്യത്യാസം ഇഷ്ടം പോലെ കേൾക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും പോവാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല സുഭിക്ഷമായി കഴിക്കാം അത് അതിനു വിശ്വാസം അവിടെ അള്ളാത്തിൽ അനുവദിച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യൻ പോയാലും ഉണ്ടാകാം റാദൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കുലു അഷ്റബു എന്നാണ് അല്ലെ തിന്നോളി കുടിച്ചോളി നന്ദി കാണിച്ചോളി വലാത്തു സ്ത്രീ പോ ഏറാക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ തുന്നാവിൽ തിന്നോളി കുടിച്ചോളി ഓവറാക്കണ്ട അല്ലേ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് തിന്നോടത്തും കുടിക്കണോടത്തൊക്കെ അവിടെ എന്താണ് കുല മിൻഹ റാദ എന്നാണ് സുഭിക്ഷമായി ഇഷ്ടം പോലെ കണക്കില്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു ബില്ലുണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഒക്കെ കഴിക്കും അള്ളാഹത്തല നമുക്ക് ആ അവസരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ മാറാട്ടെ ഐ സുഷ് എത്തുമാ എവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചോളി ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് കഴിക്കാം എവിടെ നിന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ വി ഐ പി നോൺ വി ഐ പി അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ജന്തന ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ചോദിക്കൂല അല്ലേ എന്നോട് അരപ്പടി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എണീച്ച് പോടാ എന്ന് പറയില്ല എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഫുഡ് അച്ഛാ എവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം വലാത്ത കറബ ആദീശ ചെറുത്ത വലാത്ത കറബ നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് ആദീശ ചെറുത്ത ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് ഒരു വൃക്ഷം കാണിച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് അടുക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അടുക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുട്ടി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലി കൊഴിച്ച് കണ്ട് എടുത്തോളി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അല്ല അടുക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിക്കരുത് അറബിയിൽ ആ പറയാ എന്താണ് വലാത്ത കുല എന്ന് പറയാത്ത എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലെയിരുന്നോ നിങ്ങൾ തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെയിരുന്നോ അതിപ്പോ അതല്ലായിട്ടാണോ അല്ല ഒരു വിഷയത്തിന്റെ അടുത്തു പോവുകയും അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രയോഗത്തിന് തെക്കറബ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് വെറും അടുക്കരുത് എന്നാണ് വലാ തെക്കറബു എന്നാണ് പറയാ ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രയോഗത്തിൽ വല തക്കറബു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എത്തിക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് വല തക്കറബ പറഞ്ഞാൽ അടുക്കരുത് അടുത്ത് പോയി അടുക്കുകയും തിന്നുകയും ചെയ്യരുത് ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടാനാണ് വല തക്കറബ എന്ന പയം പ്രയോഗിച്ചത് ഏതാണ് ആ പഴം എന്ന് പണ്ഡിതമാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചില അവർ പറയുന്നുണ്ട് ധാന്യങ്ങളാണ് ഗോതമ്പം അതാണ് അത് തിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കൃഷിപ്പണിക്ക് മനുഷ്യൻ ഇടങ്ങേറി വന്നത് കൃഷിപ്പണി ആ പണി കാലാകാലം കിട്ടി ചിലർ പറയുന്നത് മുന്തിരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വലിയൊരു പാനി എന്തായത് കള്ള് മുന്തിരിന്റെ ശരിക്കുള്ള കള്ള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാറ്റിന്റെ ചാരകൊന്നും ശരിക്കും കള്ള എന്നല്ല ശരിക്കും മുറിഞ്ഞ് മുന്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന കള്ള് ഭയങ്കര എന്താണ് ഉഷാറാണ് അപ്പൊ അത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് വന്നത് ചിലർ പറഞ്ഞാൽ അത്യപായത്തിന്റെ ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മറക്കേണ്ടത് ഏതായാലും അത് ഏതൊക്കെ ആകാം അത് അത്ര ആധികാരികതയൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഒരു പഴം തിന്നരുത് എന്ന് അള്ളാഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തക്കൂന മീൻ അള്ളാല മീൻ അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പെടും മീൻ അള്ളാല മീൻ നിങ്ങൾ അതിക്രമികാരികളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പെടും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഈ പഴത്തിനെ പറ്റി സൂഫിയാക്കൾ ഒരു പേരിടുന്നുണ്ട് ഈ പഴത്തിന് എന്തറിയോ മുഹബത്തിന്റെ പഴം എന്നാണ് ഇതിന് പേരിടുന്നത് സൂഫിയാക്കൾ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പഴം എന്നാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതിൽ കുറെ രഹസ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ പഴം തിന്നൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തിന്നിക്കും ഇതിൽ പിന്നെ കുറെ രഹസ്യം ഉണ്ട്
അപ്പൊ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ തിന്ന ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പഴം എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് അതിന്റെ സിറങ്ങനാണ് മുഹബത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പഴം എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയാൻ കാരണം പിന്നെ തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ് തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ പറയോ മനുഷ്യരുടെ സംഗതി ഉണ്ട് ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞാൽ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ ആര് മനുഷ്യന്മാര് ആ മനുഷ്യന്റെ എന്തുണ്ട് പ്രകൃതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ പത് പറയാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കാണാൻ എങ്ങനെങ്കിലും തിന്നാൻ ഞാൻ തിണ്ടാവില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിൽ ചില രഹസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കൽപ്പന എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അള്ളാഹു തല ഹിക്കുമത്ത് അതാണ് ആദം അങ്ങേറ്റം ഒരു മൊഹിബായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം പഴം തിന്നണം അങ്ങനെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹു അലം ഫത്തക്കൂനാമിനൽ ലാലിമീൻ അതിങ്ങൾ എന്താവും അതാണ് അതോടു കൂടിയാണ് ആദൽ മേശിലാം തൊവ്വാബായി മാറിയത് പഴയ നിന്നോടു കൂടിയാണ് അള്ളാഹുത്തല അങ്ങേറ്റം അള്ളാവിലേക്ക് തോപ്പ് ചെയ്യുന്നവനായി മാറിയത് അല്ലെ അവിടെ അള്ളാഹുത്തല എന്ത് ചെയ്യും ആദൽ മേശം തൊവ്വാബായി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒഫൂർ എന്ന സിഫത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവനുള്ള സിഫത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അള്ളാഹുത്തല മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുത്തല മാപ്പ് കൊടുത്തതോടു കൂടി എന്തായി ആദൽ മേശിലം അള്ളാഹുലേക്ക് ഏറ്റവും മൊഹിബായി ആളായി മാറി അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ സമയം എന്താണ് മറതി എന്ന കാരണം മനഃപൂർവ്വം ഭക്ഷിച്ചതല്ല ആദൽ മേശിലാം ശ്രദ്ധിക്കൂ മനഃപൂർവ്വം ഭക്ഷിച്ചാണോ അല്ല ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ മറവി സംഭവിച്ചു അല്ല അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിട്ട് ഭക്ഷിക്കോ ഒരു അശ്രദ്ധ വന്നു ആ അശ്രദ്ധയിലാണ് ആദൽ മേശിലാം എന്ത് ചെയ്തത് ഭക്ഷിച്ചത് ഭക്ഷിച്ച കഥ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു മറതി കാരണം ആദൽ ഇസ്ലാമിന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പിന്നെ ആ ഒരു തെറ്റിന് വേണ്ടി ആദൽ മേശിലാം എന്ത് അള്ളാഹുട് എന്ത് ചെയ്തു തോബ ചെയ്തു ആ തോപ ചെയ്തോടെ അള്ളാഹു തലക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ബിലാ സ്ലാമിന് അങ്ങേറ്റം ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായതോടെ അള്ളാഹു തല ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു തല എന്ത് ചെയ്യും പരിശുദ്ധനാക്കി അതാണ് അതിന്റെ സിറ തോപ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ശുദ്ധിയുള്ള ആൾക്ക് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടം ഈ രണ്ടവസ്ഥയിൽ ആദ്യം ഇസ്ലാം ആയി മാറിയത് ഏതുകൊണ്ടാണ് ആ പഴം എന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു മൊഹിബാകാൻ അവിടെ ആവശ്യമാണ് ആര് അതിന്റെ മിനിസ്ലാം നമ്മളെ മോഹിപ്പിങ്ങളാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലും സ്ലാ പഴം തിന്നണം അല്ലെ അതിലും എന്തിനാ തിന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹബത്തുള്ള മനസ്സിൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടിമയായി മാറണമെങ്കിൽ അതിന് സ്ലാം അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ചില ചില ഹിക്കമത്തുകൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഇവിടെ നിശ്ചയം ഇവിടെ തിന്നു അതെ ജായലും ഫിൽ അറിഞ്ഞു നിന്ന് ആദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഖലീഫ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സിറുകൾ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രസാദ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ആളുണ്ടാവും പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം ഇവിടെ വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രസാദിനെ വലിയ നന്മ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ശാലവാക്കിയും പിന്നീട് പറയാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കേട്ടവും എല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി മാറാട്ടെ